ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰውን የንግድና አምጣና ሪፖርትን ይዘንቀርበናል እንደተለመደው ዛሬም የሀገር ውስጥ እና የባህር ማዶ ጉዳዮች ይኖሩናል በሀገር ውስጥ ኩረት ከመናደርግባቸው ጉዳዮች ውስጥ በባህር ዳር ከተማ በባህል ልብስ ፍየት ተሰማርቶ ውጤታማ ስለሆነ አንድ የሽርክና ማህበር የምንነግራችሁ ነገር ይኖረናል በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ በባህር ዳር ከተማ በጎዳና ንግድ የተሰማሩ ወጣቶች የተመቻቸው የሥራ ቦታ ባለማግኔታችን ምክንያት እየተቸገረን ነው ሲሉ ተናግረዋል እነዚህ ላይ ትኩረት እናደርጋለን ከውጭ በሚኖርን የንግድና ምጣኔ አብት ሪፖርት ደግሞ ሀሜሪካ የነዳጅ ዘይት ምርቷን ለማሳደግ በቴክሳስ ግዛት በአንድ ቢሊዮን ዶላር ወጪ የነዳጅ ዘይት ማምረቻ ግንባታ ያከናወነች መሆኑንም ቆይት ብለን እንመለከታለን በቅርቤ የምናየው ጉዳያችን ግን እዚሁ ባህር ዳር ከተማ ላይ ነው የሚሆነው በዚህ በባህር ዳር ከተማ በባህል ልብስ ፍየት ስራ የተሰማራ አንድ የሽርክና ማህበር የባህል ልብሶችን በተሻሻለ ዲዛይኖች በማምረት ህብረተሰብ በባህል አልባሳት ያለውን ዝንባሌ እንዲያሳድግ በማድረግ በኩል የራሱን አስተዋጽኦ ያበረከተ ስለመሆኑ ሰምተናል በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይም የባህል ልብሶች ከሚዘወተሩባቸው ሃይማኖታዊ ባላት አንዱ ጥምቀት ነው የጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጥስ የሚል አንድምታ ያለው መልክትም በእነዚህ በባህል አልባሳት ላይ ሲስተላለፍ ወይንም ደግሞ ሲነገር እንሰማለን አሁን አሁን ደግሞ በባህል አልባሶቶቹታችን ላይ በተለም በኢትዮጵያውያን ዘንድ የባህር ማዶ ልብሶች እየተለበሱ የኛ የሆኑ እኛ ምን ተታወቀባቸው የማንነታችን መገለጫ የሆኑ ያልባሳት ስራቶች እየጠፉ የመጡበት ሁኔታ አለ እንደዚህ አይነት ማህበራት ደግሞ በተለይ በዚህ በባህላዊ አልባሳት ላይ ትክክለ ሰጠው መስራታቸው እጅግ በጣም የሚያስመሰግናቸው ጉዳይ ነው ይሄ ሽርክና ማህበር እንግዲህ በአምስት አመት ጊዜ ውስጥ ፈጣን እድገት ያስመዘገበ ያለ ማህበር ነው ለበርካቶችም የሥራ ድል ፈጥሯል ባልደረባችን ተስፋ ሞላም ከዚህ ማህበር ጋር ቆይታውን አድርጎ ነበር እስኪ እሱን አብረን ከታተለው በርካታ የባህል ልብስ አምራች ድርጅቶች የባህል አልባሳትን በዘመናዊ መልኩ በማምረት ለገበያ ያቀርቡ ነው ህብረተሰቡ ከዘመኑ ጋር አብሮ ይዘመኑትን የባህል አልባሳት የመልበስ ዝንባሌው ከጊዜ ወደ ጊዜ ይያደገ መጥቷል በባህር ዳር ከተማ የባህል ልብስ ከመያመርቱ ድርጅቶች መካከል አንዱ ከሆነው አለባቸውና ማስተዋል የባህል ልብስ ፍየት ሽርክና ማህበር ውስጥ ተገኝተናል በዚህ ድርጅት ውስጥ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰራተኞች ከልብስ መስፊያ ማሽናቸው ጋር ደፋ ቀና ሲሉ አይተናቸውም የማህበሩን አመሰራረት በተመለከተም የሚከተሉ መረጃ ተሰጥቶናል ማህበሩ እንግዲህ ህጋዊ ሰውነቱና አገንቶ የተቋቋመ በ2006 ዓመተ ምህረት ነው በ2006 ዓመተ ምህረት ሲቋቋም አንድ ወንድ አንድ ሴት በአጠቃላይ ሁለት አባላት ነበሩት ከተደረጀ በኋላ በቅጥር ሰራተኞች ስድስት ሰራተኞች ነበሩ በ2006 ዓመተ ምህረት 2006 ዓመተ ምህረት እንደደረጀ የነበረን ካፒታል 6 ሺህ ብር ነበር ከዛ በኋላ በሂደት ሽመና ከጀመሩን በኋላ ጥልፍ ስፌት እንዲሁም አምራች ከመሆናችን ጋር ታይዞ አምራች እሱ እንሴት ሰንሰለት በጣም ሰፊ ስለሆነ ከጥጥ ፈተላ ጀምሮ እስከ ምርት ሆኖ እስከሚወጣ ድረስ በሂደት ያሰፋ ነው የሚመጣነና ምናልባት ባሁን ላይ ኦልሞስት 26 2011 አንዳውን አምስት አመት ነው ድርጅት ከተቋቋመ ባሁን ወቅት ግን ማህበሩ ፈጣን እድገት በማሳየት ለካፒታል መሆነ በሰዋይል መጠን ከዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ይላሉ ስራ አስኪያጁ አቶ አለባቸው በዚህ አምስት አመት ውስጥ በካፒታል ደረጃ በጣም አቅማችን አድጓል ያው ካፒታል ሲባል ሁሉ ምድርን ጨምሮ ስለሆነ ወደ 35 ሚሊየን ደርሷል የሰራተኛ ቁጥርም ወደ 400 ሰራተኞች 440 ሰራተኞች የሰራ ድል ፈጥረናል ከዚህ ውስጥ 282 አካባቢ ቋሚ 152 አካባቢ ግዚያዊ የሰራ ድል ፈጥሯል በአብዛኛው እንደምታያቸው ሴቶች ናቸው በማህበር ውስጥ የሰራ ድል ተፈጥሮላቸው ስራቸውን እየከወኑ ያገኙናቸው ሰራተኞችም በስራቸው ህይወታቸውን ከመምራት ባሻገር ባህላቸውን የመገንባት ሚና እየተጫወቱ መሆናቸው እንደሚያስደስታቸው ገልጿል። አሪፍ ነው ስራት ከመሆን አድኖኛ ሰርች ጨምራ ሴንቺ ራሴን እየመረው ገኛለሁ ህብረተሰቡ የባልስ በመ እየሰራው በመሆኑ ባልን ያስተዋውቁ በመሆኑ እየደስ ብሎኛ አሪፍ ስራ እንደም ስራ ይሰማኛል ማይና ዳብሉ የራሴን በከፍት ቢዝነስ አግንጀ ደስ ይለኛል ከዛ እጪ ማያ አሪፍ ነው ማንኛውም ሰው ቢሰራው መስራት የሚችለው ስራ ነው ይሄ ተመደብኩበት የስራ መስክ ኦቨርሉክ ይባላል በቃ አንደኛ መስፋት የሚሰፋል ኦቨርሉክም ይመታል ማለት ነው ለባህል ልብስ ብዙ ጊዜ ይታዘዛል እና አሁን ለባህሉ ደግሞ ስራ በጣም በስቷል አሁን ላይ ማለት ነው ለገና ባህል እና ስራው በጣም አሪፍ ነው ካለም አንደኛ የሆነ የባህል እንትን ላይ ያለ ስራ ላይ ያለ ስለዚህ በዚህ የባህል ስራ ደግሞ በጣም ያኮራ ነው ደስ ይላል በተለይ ዚህ ከተማ ላይ የሚሰራው ስራ በተለይ ደግሞ አለባቸውና ማስተዋል ያሰረው ስራ ልዩ ነው በቃ 
አዲስ አበባ አዝነ ያለ ማለት ይችላል በጣም የተለየ ስራ ነው ሁሌም አዳዲስ ነገር ነው የሚሰራው እኔም ያን እንደዛ በመስራት ሁሉ ይደሰታል አለባቸውና ማስተዋል የባህል ልብስ ፍት ሽርክና ማህበር ከተመሰረተ ግዜ ጀምሮ የተለያዩ የባህል አልባሳትን በዘመናዊ ዲዛይኖች በማምረት ከፍተኛ ደንበኞችን ማፍራት ይችላል ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ሀገር ድረስም የገበያ መዳረሻዎችን ፈጥሯል ከባህል አልባሳት ባሻገርም የተለያዩ የስፖርት የሱፍና የሸሚዝ አልባሳትን ወደ ማምረት ደረጃ ተሸጋግሯል ከዚህ በፊት ስራውን እንጀምር እኔ እኔ በገበው በሰዓት እንኳን በጣም ትንሽ የነበረ ክላስ ውስጥ ነው ምናምን ነበር የነበረው ከዛ በኋላ ከ6 ወር በኋላ ከዛ ወጭ ሁለን ወደ 10 ምን ነው አለ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከአንድ አመት በኋላ ስታየው ጋርመንቱ ነው አለ ፋብሪካ ነው በቃ ለልዩ የሆነ ፋብሪካ ነው ያለው እና የህብረተሰቡ የባህል ልብስ አለባበስ ላይ እሽቅድድም ውድድር ያለ ነው የሚመስል ሲለብስ ማለት ነው ወደ ማንነቱ ተመልሷል ሰው ባሁን ሰዓት እንደምታዩ የተለያዩ ያበሻ ልብሶችን እናመርታለን በጣም ዘመናዊ የሆኑ ባህላቸውን ሳይለቁ ያበሻ ቀሚስ እናመርታለን ነጠላ ጋቢ የወንዶች አልባሳት ሙሉ እናመርታለን አሁን ደግሞ በአዲስ ጋርመንቶች የምታዩ የተለያዩ ሸሚዝ እናመርታለን ቲሸርት ጃኬት የስፖርት ልብሶችን ያመረት እንደገኛለን ማለት ነው በድርጅት ውስጥ የባህል ልብስ ለማሰራት የመጡ ደንበኞችን አግኝተና አነጋግረናል ለመሆኑ የባህል አልባሳትን መቸመቸ ይለብሳሉ ህብረተሰቡስ ከባህላት ወቅት ውጪ የባህል አልባሳትን የመልበስ ዝንባሌው ምን ይመስላል ስንል ጠየቅናቸው ምን አልባት እኔ አሁን ስራ ያብዛኛውን ሹፍርና ስራ ስለሆነ ወደዛ ብዙ አለ እንተናለልም እንጂ እሁድ ቤተክርስቲያን አብዛኛውን እኔ መሆነ ቤተሰቢ ስንወጣ የባህል ልብስ ነው ምን ልብሰው የባህል ልብሶች የግድ በበዓል ሰዓት ብቻ ይለበሳሉ ብያላስብም እንደኔ ያመለካከተ ያውኛ ገና አሁን ላይ ካለው ኮንዲሽን አንጻር በበዓል አዘብትረን እንለብሳቸው እንጂ ከዚህ በፊት ያሉ ቤተሰቦቻችን በተለያየ ኦኬጂኖች ለበዓሉም ከባህሉ ጭም ላሉትም ዘመድም ለመጠየቅም ሲሄዱ ብዙ ጊዜ የባህል ልብሶችን እንደሚለብሱት እና አኔም እንደዛ ቢሆን የተሻለ ነው ብያስባለሁ እኛ ከወደ ኋላ ይወረስ ነው ባህል ነጭ ልብስ የሆነ በዓል ወይ የሆነ በቃ ስራ ተሰራም ወይም ደግሞ የሆነ ከፊት የሆነ ነገር አለ ወይም ያለህበት ነጭ ልብስ ለብሰ ስትል የሆነ ዝግጅት ነገር ላይ ብቻ ነው ወይ ሰርግ ወይ የሆነ ለወ ክርስቲና ወይ ደግሞ የሆነ በአል ነገር ላይ ብቻ ስለሚለበስ ስለለመር ነው እንጂ ልብሱም ማይለበስ ነገር ምንም ነገር የለም የዚህ ሀገራችን ምርት ነው የሀገራችን እጅ የሰራው ነው ማይለበስበት ምክንያት የለም ህብረተሰቡ ባሁን ወቅት የባህል ልብስ የመልበስ ዝንባሌው ያደገ ቢመጣም የኢትዮጵያ የባህል አልባሳት በሌሎች ሀገሮች እየተመረቱ ወደ ሀገር ውስጥ ገበያ እየገቡ መሆናቸው ባህልን የማበላሸት ተጽማቸው ከፍተኛ ነው ሲሉ ደንበኞቹ ገልጿል ሁሌም አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ አዳዲስ ነገር አዳዲስ እየተጨ ከኋላ የነበረው ጥሩ ባህል እየተለቀቀ እየተለቀቀ እየመጣ አሁን ትንሽ ወደ ዘመንኛ ወደ ምንለው ነገር እየሄደ ነው ለምሳሌ እናቶቻችንኛ ልብስ ያሳዩን በረጅም ነው አሁን በጣም ባጣራ ሁኔታ እየተለበሰ ነው በጣም እዚህ ጋር በጣም በተለየ ሴቶቻችን በጣም ክፍት በሆነ ትንሽ ወጣ ባለ ነገር እየተለበሰ ያየን ነው ይሄ ባይሆን ደስ ይለናል ምክንያቱም የሀገራችንን ምንገልጽበት አንዱ ገጽታችን ነው አንዱ ውብ የሚያረጋን ባህላችን ነው ይሄን ባነለቅ ደስ ይለናል ኮጭ የሚገቡ ያ ያበሻ አልባሳትን ባይተኩም ግን የሚመሳሰሉ በዋጋ ደረጃ በጣም አይገናኙም ኮጭ የሚገቡት በጣም ርካሽ ናቸው በጥራት ደረጃ ደግሞ ስለናዩ ይሄኛ በጣም የተሻለ ነው እኔ እነት ለማናገር ይሄን ያበሻ ልብስ የሚጠቀሙ ማህበረሰቦች ዋጋው የተሻለ ነው አይደል ከሚገባው በላይ በጣም ውድ ነው ውድ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ወንድነው አንደኛ ጥሬ እቃዎች ውድ ናቸው በባላይ መንገድ በመሰራታቸው ግዜ ስለሚወስዱ አድካሚም ስለሚሆኑ ያለው ፕሮሲጀር ግዜ ስለሚገል ውድ ይሆን አድርጎታል ስለዚህ ህብረተሰቡ ባህሉን ከመውደድ የሀገራዊ ምርቱን ከማበረታታት አንጻር የመጀመሪያው ግምት ይሄ ነው ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩ ዋጋው የተሻለ ሆኖ አይደለም ስለዚህ ያገሩን ባህል ከመውደድ አኳያ ለልጆቹ ከመውረስ አኳያ ነው በየመወስደው እነዚህ ከውጭ ሀገር ተመሳስሎ በመመረት ወደ ሀገር ውስጥ ገበያ የሚገቡ የባህል አልባሳት በሀገር ውስጥ ከመመረቱ ትክክለኛ የባህል አልባሳት ጋር ያላቸው ልዩነት ምንድነው አንደኛው የጥንካሪ አኳያ ነው ያው እንደምታዩ በጣም ጠንካራ ነው ካር የተሰራ በጣም ጠንካራ ልብስ ነው እንደምታዩ ያ ደግሞ እዚህ በእኛ ሀገር ትራዲሽናሊ በሆኑ ሰዎች የሚሰሩት በሽመና የሚሰራ ነው ስለዚህ በጣም ስፔሲንጉን አጠጋግቶ ጥቅጥቅ ያለ በጣም ደስ የሚል ልብስ ነው ክሩ ባይጸል ከዛው እጪ ደግሞ እንደምታዩ እንትኑም ጥልፎቹ ቁመቱ ምናምን በጣም ረጅም ነው የቻይናው እንዳልኩ በጣም አጭር ናቸው ልክ እንደ ሚኒ ስከርት አይነት ናቸው ልብሶቹ ያ ደግሞ ከባህሉ አንጻር ስለማይመከር 
የኛ በጣም የተሻለ ነው ከነሱ አንጻር አለባቸውና ማስተዋል የባህል ልብስ ፌት ሽርክና ማህበርን የባህል አልባሳቶቹን ህብረተሰቡ በሚፈልጋቸው ዲዛይኖች ባህላዊ ይዘታቸውን ሳይለቁ አዘምኖ በማምረት የሀገር ውስጥ ምርቶች ተፈላጊነታቸውን እንዲጨምር የበኩሌን እየሰራው ነው ይላል ከዋ ጋንጻርም ዘመናዊ ማሽኖችን በማምጣት በርካታ ቁጥር ያላቸው አልባሳትን በአጭር ጊዜ በማምረት ህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ የባህል አልባሳትን እየገዛ እንዲለብስ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ስራ አስኪያጁ ገልጿል ዲዛይነሮቻችን ሰው በሚፈልገው መልኩ የህፃናት ከህፃናት እስከ ዋቄ ድረስ የወንዶችም የሴቶችም ፍላጎትን መሰረት በማድረግ ዲዛይኖች በመሰራታቸው ህብረተሰቡ ወደዚህ እንዲመጣ ሆኗል እኛ ማውም በመንችል ዋቀ ምን ያደረግ ነው ጥራቱ እንዳለው ነው ዋጋውን በምን ለመቀነስ ጥረት ያደረገ ነው ዘመናዊ ማሽኖችን በመጠቀም ጥሬቃዎችን ከ3 ከ ያው ግን ከመግዛት ከሶርሱ ኢምፖርት ዳይሬክት በማድረግ ወጪ ቆጣቢዎችን ነገሮች በመጠቀም አብዛኛው ህብረተሰብ ዋጋው ውድ ሳይሆን ያበሻ ልብሱን ሞር ወዶት እንዲለብስና በተለይ ያበሻ ልብስ በባህል ብቻ እንዲለበስ ሳይሆንኛውን ፕላን አድርገን እየሰራን ያለው ዘውት ሊለበስ የሚችል ሰው አዘውትሮ ባህልን ጠብቆ ሳይል ዘውት ሊለብስ እንደሚችል ጥረት አድርገን እየሰራን ነው የሀገር ውስጥ የባህል ልብስ አምራች ድርጅቶች አልባሳቱን በተሻሻሉ ዲዛይኖች ያመረቱ በመሆኑ የህብረተሰብ ፍላጎት ያደገ እንደመጣ ደንበኞቹ ትዝብታቸውን ገልጿል ከዚህ በፊት የባህል ልብሶች ቢኖሩ የባህል ልብሶችን ሞዲፋይ ተደርገው ካረንትሊ በሚፈልገው የዲዛይን ደረጃ ሰውን አትራክት በሚያደርጉ ሁኔታ ይቀርባል ነበር በዛ ምክንያት ብዙ ሰው ተጠቃሚ ያል ነበር አሁን ላይ ግን ልክ ሰውን በሚፈልጉበት ዲዛይን አሁን ለምሳሌ ድሮ የነበሩት አንድ አይነት ዲዛይን ይኖራል ያን ዲዛይን ብዙ ሰው ይለብሳዋል ያ ማለት የተለያየ ፓተርን አይሰራም ነበር ማለት ነው አሁን ነገር አሁን ግን የሰውን ፍላጎት ለማሟላት በተለያየ ዲዛይን በፈለከው አይነት መጠን በፈለከው ዲዛይን ስለሚሰራ ሰው ሞር አትራክት ሆኖ እየመጣ ነው እንደምታው በጣም ሰው ሁሉ ሽብር ነው እዚህ አከባቢ የባህል ልብስ ለማሰራ ከዋጋን ጻርም ያን ያል በጣም ውድ ነው የሚባል አይደለም ተከታዩ የሀገር ውስጥ የንግድና ምጣኔ ሀብት ሪፖርታችን ትኩረቱን የሚያደርገው ደግሞ እዚሁ ባህር ዳር ከተማ ላይ በህገወጥ የጎዳና ንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው ስለሚገኙ ወጣቶች ነው ትኩረቱን የሚያደርገው በተለይ የባህር ዳር ከተማን ተንዛውረን ተንቀሳቅሰን ተመልክተን ከሆነ በዋናውና የከተማው ጎዳናዎች ላይ ሰፊ የሆነ ህገወጥ የጎዳና የንግድ እንቅስቃሴ ይስተዋላል ይህ የግብይት ስራት ደግሞ በመደበኛው የትራፊክ ፍሰት ላይ አሉታው የሆነ ተጽኖን ያሳደረ ነው ከዚህ ባሻገር ደግሞ መደበኛ በሆኑና ህጋዊ የንግድ ፍቃድ ይዘው በሚሰሩ ነጋዴዎች ላይም ሌላ ተጽኖን ያሳደረ ነው የሚገኘው በጉዳዩ ላይ አማራ ቴሌቪዥንም ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ የዘገባ ሽፋን ሰጥቶ ነበር እነዚህ በተለይ በባህር ዳር ከተማ ከ600 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች ናቸው ከተለያዩ አካባቢዎች ባህር ዳር ከተማ ድረስ በመምጣት በዚህ በህገወጥ የጎዳና ንግድ ተሰማርቶ የሚገኙት የከተማ አስተዳደሩ ንግድ መምሪያም እነዚህ ወጣቶች ሊሰሩበት የሚችሉትን የሰንዴ ማርኬት ቅዳሜ እናውድ እንዲሰሩ አዘጋጅቻለሁ ብሎ ነበር ነገር ግን የተሰጠን ቦታ ህብረተሰብ የሚያውቀውና ለንግድ ስራቱም በቂና የሚስማማን ባለመሆኑ ከከተማ አስተዳደሩ ከንግድ መምሪያው ጋራ ተስማምተን መስራት አንችልም የሚል ጥያቄንም ከዚህ በፊት ወጣቶች አቀርበው ነበር አሁንም እነዚህ ወጣቶች የተመሳቸው የንግድ ቦታ ባለመኖሩ ምክንያት በስራችን ላይ ተጽኖ ያሳደረብን ነው ሲሉ ተናግሯል የባህር ዳር ደንብ ማስከበር ጽፈት ቤትም ህጋዊ ሆነው ለመስራት የሚመጡትን ወጣቶች እናስተናግዳለን ያለው ብርቱካን ታየ ደግሞ ከነዚህ ወጣቶች ጋር ተከታዩን ዘገባ ትኩረት አድርጋ ሰርታለች አብረን እንከታተሉ ወጣት ማሪ ሙሉ ትባላለች በባህር ዳር ከተማ በገበያ አካባቢ ጎዳና ላይ ንግድ በመስራት ተደራደራለች የምትሰራበት ቦታ ህጋዊ ባለመሆኑ ከህጋ አካላት ጋር መጋጨት የዘወትር ተግባር ነው ተላለች መንግስት ለገበያ አመች ቦታ እንዲሰጠን እንጠይቅም መፍቴ አላገኘንም ስትል ካማራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረገች ቆይታ ትገልጻለች በርግጥ ከዚህ በመማማሊ በጣም እየተጎደኑ ጻሃይ ማለ በዛ ላይ በቦታ መጣላት አለ ከጓደኛ ጋር እነሱም እሮጣን ሲደርሱብን የሞት ይመቱና ወራታችንም ጥለን እንሮጣለን ይገባብና ለዛ እንደገና ተቸጋግሬ ነው ባዲ ሰራሱ ከስሬ ምናም እንደገና ባዲ ስም ጀምር ባለኛ ቀም ማለት ነው እና እንደዛ ሆነ ከመንወረው ግን መንግስት ቦታ ቢሰጠንና በቃ ህጋዊ ሆነን ብንሰራ ወጣት አዳም ሙላት እንደ ማሬ በዚህ አካባቢ ይሰራል የሚሰራበት ቦታ የመኪናና የሰዎች መተላለፊያ ነው ቦታው ህጋዊ የገበያ ቦታ ባለመሆኑ ምቹ የንግድ ስራት አላመኖሩን ገልጾ በዚሁ ከቀጠለ የተስተካከለና የንግዱ ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ንግድ አይኖርም ይላል የህንጻይ መቀበል ምቾት አለ ብለሽ አንሽታምኛለሽ አንቻው ነዚህ ቦታ ላይ ወይ ብትብ ያንድ ቀን የምንካል ፊታችን ፍየድ አድርጎ ጻውን ብቻ እንግዲህ አዋሮን በተመሳሳይ እንደምትታዩ እንደኛ መንገር በመዝጋት ህዝቡን ያስቸገር አልፎ አልፎ ደሞ በዚህም በዚህም የሚሄዱ ሰዎች እንኳን በቃ ለኛን 
ተቀርጾ ነው የሚፈጠር አማርኛ ሲናገሩና የተለየ ነገር ሲሰርጉ በቃ ያለን ስሜት ያው እንጀራ ስለሆነ ምን ማረጋን ይችላል አምሳኘው ነጋሬ ከጅምላ ከፋፋዮች በዱቤ በማምጣት የሚሰራ ነው ይላሉ። ይሁን እንጂ ቋሚ ቦታ ባለመኖሩ በተለያየ እንግሊዝኛ ዘረፋ እንጋለጣለን ብለዋል ሌሎች አስተያየት ሰጪዎቹ። አመንገስ ተጋው ያርገ ያማችን ያለችው የቤት ክራይም እንግንት ለምንላተን አዝጣይለም ለሌባ ምን ሰጠው አዛችን ትልየነ ግብርም ከፈለን እንዳማችን ህጋው ያርጎን ግብር እንዳያለንን ከፈለን የለለን ደግሞ እንዳማችን ይያለ ይያደን ትልየን እየሰራ ዙሮ ዙሮ ምን ከፍለ የሀብታም ሽንኩርታ መጥተን ነው የሀብታም እንደ ያዛገለብተን ያናገለብተን እንሰጣቸው ንግድ ለሀገሪቱም ሆነ ለብዙ ለህጋዊ ነጋዴዎችም ምቅፋት ነው ይታቃል አይደለም መንግስትኛ ምን አቃለ ነገር ግን ይሄን መንግስት ማድረግ ያለበት ያው ህብረተሰቡ አሰባሶ ቦታ ሰጥቶ በቃ አለ የመስሪያ ቦታ ህጋዊ የሆነ ቦታ እኛ ሱቅ ይሰጠን ኮንተነር ይሰጠን አይደለም ያንስ እንኳን አቋም የሆነ የመስሪያ ቦታ መቃዋሳኝ የሆነ ቦታ ላይ ተሰጥቶን እኛ ለመንግስት ምንገብርበት ወይም አቅም ያቅማችን ለመንግስት ገብ የምናደርግበት ሆኖ እኛ ሰርተን ህይወታችን የምንመራበት ቦታ እንድሰጠን ይሄ ካልተሰጠ ግን ህጋዊ ጥን ማጥፋት ይችላል ማለት እኔ አይመስለኝ እኛም ተረጋግተን እንድንሰራ መሸከም መሮናል በጣም በጥቅም ከዚህ ያሳነሰድሮማው አዚያ እናሳድሩ ተሸክመን ሌላ ቦታ ነው ስለምን እናሳድሩ አሁን ከዛም ዘበኛ ብርን ከፍላለን ከዚህ የዘበኛ ብርን ከፍላለን ይቺ ዳአ ይሄን የዱቢያን ጥቸ ሰርቸ ከከሰረ እየሰራውሉ ከፍለው ነው ማመጠው ይሄን ሽንኩርት ሳዋጠው ማለት ነው ወረክ የለኝ ብድርና ቁጠባ በርግ በየመንደሩ እናመቻችላችሁ አውጡ ይልሻል አንቺ ማውጣትም እቺ ያንን ብር ህጋዊ ሆነሽ ደና ቦታ ተቀምጠ ይስሰሪ ነው ያንን ብር ምታወጡ መንግስት በርግ ያመቻችልና ግን ማውጣታችሁ ለምን ህጋዊ ካልኮን ሻገንዘብ ይበተንብሻል ስትሮጭ ወድቃል ምትከፈይ ራስሽ ነሽ ማንም አይከፈልሽ የጎዳና ላይ ህገወጥ ነጋዴዎችን ህጋዊ በማድረግ የተስተካከለ የንግድ ስርዓት እንዲኖር መንግስት ተጋቢውን ስራ ይሰራል አብዛኛው ህብረተሰብ አዳዲስ የገበያ ቦታዎችን ከማልማት ይልቅ ከለሙ ቦታዎች ላይ መስራትን ይመርጣል ይህ ለስራችን ትልቅ እንቅፋት ሆኖ ብናል ብለዋል የባህር ዳር ከተማ ደም በማስከበር ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ አስማማው በወቀት ዳር 11 ቦታ ተዘጋጅቷል ያመዱ ገበያ ያሉ ነጋዴዎች ብቻ ሳይሆን እዚ ቀበሌ 4 የገበያ ማከል ሚነሱ መደቦች ኮንቴነሮች አሉ። ለነዚህ ሁሉ ህጋዊነትን ተጠብቆ ለሚመለከታቸው ነጋዴዎች ወሳት ተዘጋጅቷ። የገጠመው ችግር ምንድነው? አብዛኛው ሰው የለማቦታ ስለሚፈልግ ወደዛ ለማየት ፍላጎት የለም። በግልጽ ማለት ነው ፍላጎት የለም። በዚህ ምክንያት የሚፈልላቸው ሰዎችም ቢሆን ከሌላው ጋር ተጃምለው ችግሩን እየፈጠሩ ነው ያሉት። ጽፈት ቤቱ ህጋዊ በመሆን የሚመጡ ነጋዴዎችን ተቀብሎ የተዘጋጀ የገበያ ቦታ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑንም ገልጸውልናል ሐላፊው። ይሄ ማራጅ ተዘጋጅቷል ቦታም አለ እንዲወስዱን ተጋብዟል ፍላጎት የላቸው ፍቃደኛ አይደሉ። አንዱ ያስቸገርን ያለው ስራ ይሄ ነው። ቢያንስ ህጋዊን ከህገ ወጡ ለመነጠል በዚህ መንገድ እየተቸገረን ነው ያለን ወደዛ ለመሄድ ፍላጎት ስለላቸው ማለት ነው እንጂ ቦታ ተዘጋጅቷል ችግር የለም አሁንም ቢሆን በዛ መንገድ እየመጣና ህጋዊ የሆነ ነገር ካለ ለማስተናገድ ከተማው ነው ብዙም ይቸገራል ይላሰን የተነጋገርንም በዚህ ስለሆነ ከመልከቱ ተቋም ጋር ማለት ነው ኮጭ ምንጭ ያዝነ የንግድና አምጣኒ አብት ሪፖርታችን ደግሞ ወደ አሜሪካ ነው የሚወስደን አሜሪካ የነዳጅ ዘይት ምርቷን ለማሳደግ በቴክሳስ ግዛት የነዳጅ ማውጫ ወደ 1 ሚሊዮን ባንድ ቢሊዮን ዶላር ወጪ ለተገነባ መሆኑን ሰምተናል የወደው ግንባታ ሲጠናቀቅም በቀና 1.4 ሚሊዮን በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ለማምረት ያስቻላልም ነው የተባለው ዘገባው የሮይተርስ ነው አብረን እንከታተል ፖርቲስ ክሪስቲ ኦፊሻሊ አናውንሲንግ ኢትስ ፕላንስ ቱ ቢልድ አን ኦይል ኤክስፖርት ተርሚናል ባለማችን ከሚገኙት ግዙፍ ነዳጅ አምራች ሀገራት ውስጥ ከሩሲያና ሳውዲ አረቢያ በመቀጠል አሜሪካ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ባሰለፈነው 2018 በዘርፉ አሜሪካ ታስመዘግባለች ተብሎ ከመይጠበቀው የነዳጅ ዘይት ምርት ውስጥ ከቅል በታች ሆነ 10.8 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ ዘይት በማምረትም ከግዙፍ ነዳጅ አምራች ሀገራት ተርታ ተሰልፋለች ይውጤት በ2017 ከነበረው አመታዊ አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛው ነው ተብሏል ዳውሮፓን ጊዜ ስለት 1970 አሜሪካ በቀን 9.6 ሚሊዮን በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ስታመርት እንደነበር 
የፌደራል ኢነርጂ ባለስልጣን መረጃዎች ያሳያሉ። ባለፈው ግማሽ ምት አመት አሜሪካ በነዳጅ ዘይት ዘርፉ ያስመዘገበችው ውጤት ከድሜው ጋር የሚመጣጥን አይደለም። አሜሪካ በአለም ላይ በነዳጅ ዘይት ገበያው ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠርና ከዘርፉ የምታገኘውን ገቢ ለማሳደግ በቴክሳስ ባንድ ቢሊዮን ዶላር ወጪ የነዳጅ ዘይት ማውጫ ወደብለት ገነባ ነው። የዚህ ወደብ ግንባታ ተጠራቆ ወደ ስራ ሲገባ በቀን 1.4 ሚሊዮን በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ያመርታል ተብሎ ይጠበቃል። በአሜሪካ የነዳጅ ዘይት ምርቶችን ወደ ውጭ ከመልኩ ሰባት ማምረቻዎች ውስጥ ተጨማሪ የነዳጅ ዘይት ምርት ሊያስገኙ የሚችሉ 3 የነዳጅ ማውጫ ፕሮጀክቶች በቴክሳስ የመጀመሪያው ጥልቅ ባህር ወደብ የነዳጅ ዘይት ማምረቻ ግንባታ ይከናወናልም ተብሏል። የአሜሪካ ኮንግረስ በ2015 በሀገሪቱ ያደገ የመጣውን አዳዲስ የነዳጅ ዘይት ማምረቻ ወደቦችን ለመገንባት የሚያስችለውን ጥያቄ ለመመለስና ባለፉት 40 አመታት አሜሪካ በትልልቅ ቴክኖሎጂዎች የሚከናወነውን የነዳጅ ዘይት ማውጣት ስራ ላይ ጥላ የነበረው ነገዳ ካነሳች በኋላ በሀገር ውስጥ ያለው የነዳጅ ዘይት ምርት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል በተለይ ደግሞ በቴክሳስ ግዛት ባለፉት 10 አመታት አሜሪካ ነዳጅ አምራች ሀገር ሳትሆን ነዳጅ ገዢ በመሆን ነዳጅ ዘይትን ለማምረት በሚያስችላት የመሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ትኩረት ሰጥታ ስትሰራ ቆይታለች ከዚህ በኋላ አሜሪካ ግዙፍ ያለማችን ነዳጅ አምራች ሀገር ሆና መቀጠል ከጀመረች ወዲህ በ2017 ብቻ በቀን 9.35 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ ዘይት ስታመርት የቆየች ቢሆንም በተያዘው የነጮች 2019 ደግሞ 12 ሚሊዮን በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ለማምረት በቅዲዛ እየሰራች ነው። በአሜሪካ ቴክሳስ ግዛት ውስጥ በስፋት ከመታወቁ የነዳጅ ዘይት ማምረቻ ወደቦች ውስጥ ኮርፐስ ክርስቲ የተሰኘው ወደ በቀን ከአንድ ሚሊዮን በርሚል ነዳጅ ዘይት ያነሰ ምርት ወደ ውጭ ይልካል ወደው ያለበት ቦታ ኮረብታማና ጠባብ መንገድ ያለው በመሆኑ ግዙፍ የነዳጅ ዘይት ማያጃ ታንከሮችን ሙሉ በሙሉ ለመጫን ያስቸግራል ነው የተባለው ባለፈው ወር በዚህ የነዳጅ ማውጫ ወደ ባካባቢ የሚገኙ አምስት የሕግ ባለሙያዎች ለነዳጅ ማምረቻ ወደቡ ወደ ከባቢ አየር ጋዞችን ይለቃል በቴክሳስ ዜጎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን ያሳድራል በማለት የፕሮጀክቱን ግንባታ በመቀወም ለቴክሳስ አስተዳዳሪ ግሬ ጋቦት ክሳቸውን አቅርበዋል የአሜሪካ የፌደራል ህግ በባህር ዳርቻዎች አቅራቢያ ለሚገነቡ የነዳጅ ዘይት ማምረቻ ድርጅቶች ያካባቢው መንግስታት ፊርማቸውን እንዲያስቀምጡ የሚደነግግ ቢሆንም የቴክሳስ ግዛት አስተዳዳሪው አቦት ግን በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ለመሆናቸውን ቃል አቀባያቸው ተናግሯል በደቡብ ቴክሳስ የተቋቋመ አዲሱ አርናንስ የተሰኘው የደቦች ደንነት ተባቂ ተቋም በባህር ዳርቻዎች አቅራቢያ የሚገነቡ ግዙፍ የነዳጅ ማውጫ ፕሮጀክቶች በሃይቁና በአካባቢው ላይ አደጋን ይፈጥራሉ ሲሉ የሕግ ባለሙያዎችን ክስ ደግፈውታል እዚህ ሁሉ ሰጣ ገባ ውስጥ ሆኖ ግን የነዳጅ ዘይት ማውጫ ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ እና ወጭ ግንባታው ይከናወናል ተብሎ ይጠበቃል በተያዘ 2019 አሜሪካ በስሯ ከመገኙ የነዳጅ ማውጫ ድርጅቶች 12.06 ሚሊዮን በርሚል ነዳጅ ዘይት በቀን የማምረት እቅድ ያዘች ሲሆን ባለፈ 2018 ከነበረ አመታዊ ፈጻም ጋር ሲነጻጸር በቀን ውስጥ ተጨማሪ 1.8 ሚሊዮን በርሚል ድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ታመርታለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው ይህም ባለፈ አመት አሜሪካ በቀን ከመታመርተው የነዳጅ ዘይት ምርት ውስጥ ተጨማሪ 1.86 ሚሊዮን በርሚል ነዳጅ ዘይት ለማምረት ያዘችው እቅድ ወደ 1.8 ሚሊዮን በርሚል በማሳደግ ተጨማሪ ነዳጅ ዘይት እንድታመርት ያስችላታልም ተብሏል ሌላ በኩል ደግሞ አሜሪካ ወደ ውጭ ከመትልከው የነዳጅ ዘይት ምርት ጠቀም ያለ ገቢ እንድታገኝ ያደርጋታልም ተብሏል ሮይተርስ እንደዘገበው